Bismillahirrahmanirrahim मैं अपने जुगर गोशों का दिल की अमीर गारायों के साथ शुक्रिया आदा करूंगा जो वेबसाइट के जरिए सवालात भेजते हैं और मुझे मौका फराम करते हैं कि मैं उनके सवालात का जवाब देकर अपनी मुकद्दस जुदजहद की खिदमत कर सकूं आज के सवालात में पहला सवाल है जिस वेल नोन फैक्ट दैट यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉर वी फॉर आई जस्ट वांट टू से दैट अल्लाह हैज गिवन यू wiseness so why don't you make use of that and ask all the freedom fighters to come on single bullet form and fight against cruelty i feel that you should take an initiative instead to wait for others what do you say on this mere aziz lagte jigar मैं इस सवाल के बारे में पहली बात आपसे ये कहूँगा कि हमारी जुदजहद आज़ादी में अपना पैदाशी और बुनियादी हक हाँ हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट भारत का ताकत के नशे में मस्त होना और उनका फौजी कब्जा सैतालीस से लेकर आज तक जारी व शहरी रहना वो अपना कब्जा उठाने में अपना कब्जा ख़त्म करने में और जम्मू कश्मीर के एक करोड़ तीस लाख आवाम को अपना पैदाशी और बुनियादी हक इस्तेमाल करने का मौका बंदूक की नोक पर रोक रहा है ये बुनियादी वजह है जहाँ तक इतिहाद का ताल्लुक है हमारा मौक़ बिल्कुल वाज है और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 19 जून 2008 को मोहतरम मकाम जनाब मीरवाइज़ उमर फारूक साहब उनके साथ हमारा एक तहरीरी माह हुआ है कि हक खुद इरादियत की बुनियाद पर और जब हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की मतनाज़ हैसियत तस्लीम करे और फिर यहाँ से फौजों का इनखला शुरू हो काले कवानीन का नफाज ख़त्म हो तमाम नज़रबंदों को रिहा किया जाए तो उसके बाद बातचीत भी एक जरिया है मसला हल करने का वो सैफरी की सतह पे हो और इन दो नुक्तों पे हमारा माहदा हुआ है और हम आज भी इस माहे पर कायम हैं तो जहाँ तक आपकी ये तमन्ना है कि एक ही प्लेटफार्म पर हम जमा हो जाएं तो इस बारे में बगैर किसी मुबालगे के मैं आपसे अर्ज करूँगा कि गुजशत तजुर्बात की बुनियाद पे एक ही प्लेटफार्म पर जमा होने से जान के लाले पड़ जाते हैं दूसरा सवाल है एवरी टाइम इंडिया चीट सस बट एवरी टाइम यू गिविंग रेस्पॉन्स टू देम From last year unrest, what we got? What will be your new program, sir, to force India to leave Kashmir? मेरे अजीज अजीज ये हकीकत है कि सैतालीस से लेकर आज तक हिंदुस्तान हमारी मजलूम कौम की कुर्बानियों को 
नजरअंदाज कर रहा है और बार बार वो नए नए हरबे इस्तेमाल करके और सियासी रेश दवानियों का सहारा लेकर हमारी कुर्बानियों और हमारे जायज और मबनी पर सदाकत मुतालब है कि खुद इरादियत को मुस्तरद करता आ रहा है हम उनको रेस्पॉन्स नहीं देते हैं बल्कि हम अपनी जुदजहद को जारी रखने के आजम का बार बार मुजाहरा करते हैं जहां तक आपके सवाल के इस हिस्से का ताल्लुक है ये गुजशत तीन साल की हमारी जुदजहद से हमें क्या हासिल हुआ मैं आपको पूरे एतम के साथ और बगैर किसी झिझक के अर्ज करूंगा कि हमने बहुत कुछ हासिल किया गुजशत तीन साल की पुराम जुदजहद के नतीजे में आलमी सतह पर हमारे मसले की अहमियत को समझा जा रहा है और खुद भारत की हदूद में हमारे हक में आवाजें उठ रही हैं और हमें मुतमिन रहना चाहिए कि अगर हम यकसुई के साथ अपनी जुदजहद को जारी रख सकें तो इन हम अपने मकसद के हसूल में कामयाब हो जाएंगे इस सवाल के जवाब में मैं आपकी वसात से अपनी मिलत के नौजवानों को ख़ास तौर यह अर्ज करूँगा कि कौम जब तक यकसुई का मुजाहरा न करे कौम जब तक इस्तकामत का मुजाहरा न करे कौम जब तक भारत की रेश दवानियों से वाकफ होकर उनसे बचने की कोशिश न करे और अमला जहन और अमला जदजहद आज़ादी के साथ अपने आप को वाबस्ता न करें शहदा के मुकदस खून को बेचने से परहेज न करें उस वक़्त तक बहरहाल हम अपने मकसद के हासिल करने में मुश्किल का सामना करेंगे सवाल नंबर तीन कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी और क्या हमारे शहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी इन शह इन आप मायूस ना हों और हमारे नौजवान बुज़ुर्ग हमारी बेटियाँ और बेटियाँ बेटे और बेटियाँ किसी भी हाल में मायूस ना हों कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है हज़रत याकूब आलाम की ज़ुबान से जब उनके तीन बेटे उनकी निगाहों से ओझल थे हज़रत यूसुफ आलाम उनके माँ जाई भाई बिनियामैन और सबसे बड़े बेटे उस वक़्त दूसरे बेटे हज़रत याकूब आलाम की खिदमत में आ रहे हैं और वो उनसे नसीहत करते हैं लाता यासू में रविल्ला अल्लाह तला की रहमत से मायूस मत हो जाओ इन नौमल काफिर बेशक अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस हो जाते हैं जिनको अल्लाह पर यकीन नहीं होता जिनको आखरत की ज़िंदगी पर यकीन नहीं होता और जो अल्लाह तला की आखिरी किताब हिदायत से रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते और आखिरी पैगंबर रहमत आलमीन सल्ला वसम के उसव हसना और उनकी हिदायत और इर्शादात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का रास्ता इख्तियार नहीं करते वही लोग मायूस हो जाते हैं हमें किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए भारत के फौजी ताकत से भारत के हजुम से और भारत की आबादी की कसरत से और भारत के जंगी हथियार से ले सोने से किसी भी हाल में हमें मायूस नहीं होना चाहिए हमारे हमें यकीन होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो ताकत है सुपर पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अकदस है अगर हम उसकी बंदगी का रास्ता इखलास और यकसुई के साथ इख्तियार करेंगे 
तो इन हमें आज़ादी हासिल करने में कोई देर नहीं लगेगी इन सवाल नंबर चार वाई हज़ ए पी एस सी ऑफ लेट स्टार्टड टू साइड लाइन वेटर लीडर मोहम्मद अशरफ सहराई सहराई फॉर थ्री डेट टू गो टू कोर्ट वियरिंग हैंड कफ्स एंड वॉज अलाउ एंड वॉज ऑल ओवर न्यूज पेपर्स बट हिज ओन पार्टी the issue and instead issued a press release about some gulam mohammad but intihar is there some kind of rift between mr gilani and uh, mr sarai main aapko bataunga ke mohtaram sarai sahab 1958 se मेरे दस्त रास रहे हैं मेरे साथ पले बढ़े हैं और हर मुश्किल और हर महाज पे उनका मेरे साथ साथ रहा है जहनन भी और आमलन भी वो हमारी जदोजहद के सफ़ियावल के लीडरों में हैं उनकी कुर्बानियाँ और उनका कंट्रीब्यूशन मोमेंट के हवाले नाकबिल फरामोश है जब उनको हथकड़ियाँ पहनाने की पादाश में वो अदालत में ना गए तो उस पर हमने 16 जून 2011 को स्टेटमेंट दिया है जिसमें हमने इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है आप 16 जून 2011 का बुलंद कश्मीर न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आप उसमें हमारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे सवाल नंबर पाँच द कॉन्फ्रेंस ऑफ ओलमाज विच वॉज ए गुड सिटअप बट वॉज नॉट अलाउड बाय गवर्नमेंट इज देर एनी प्लान ऑफ कंडक्टिंग दीज प्रोग्राम्स at tahseel or block levels so that the participation from villages would be more which is the need of our and also government might not interfere in them beta aapki ye tajweez badi achhi hai aur hum inshallah is par sochenge ke kam az kam तहसील लेवल पे जिला लेवल पे और तहसील लेवल पे ऐसी कॉन्फ्रेंसें मुनद करने की कोशिश की जाए आपका जो ख्याल है कि गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करेगी गवर्नमेंट का तर्ज अमल हमारे मामले में बहुत ही मनफी रहा है और उस तजर्बे की तजर्बे की बुनियाद पे ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो जिला और तहसील सतह पर भी ऐसी कॉन्फ्रेंसें बुलाने में रुकावट पैदा करें लेकिन बहरहाल फिर भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर छ आई वॉन्ट टू आस्क यू Why Hurriyat Conference is more attacking on NC than PDP, as everyone is aware about Mufti Muhammad Sayyid's loyalty to India. He is responsible for Afsapa and other black laws during his tenure from 2002. He adopted. catch and kill for our mujahideen bete hamare nazdeek ye sari partiyan nc ho pdp ho congress ho communist party ho 
या कोई दूसरी हिंद नवाज पार्टी जो हिंदुस्तान के जबरी कब्जे की तायद करके अपने इकतदार का तहफ़ करते हैं और इकतदार के संघासन पे बराजमान रहने के लिए रास्ते हमवार करते हैं हमारे नज़दीक ये एक ही थैले के चट्टे बटे हैं हमारे नज़दीक इनमें कोई फ़र्क नहीं है और इनमें कोई भी हमारी जुदजहद आज़ादी के लिए सिंसियर और उसका हामी नहीं है ये बात हमारे सामने बिल्कुल वाजह है तो मुफ्ती साहब ने अपने दौर इकदार में जो कुछ किया वो भी तहरीक का तारीख का एक हिस्सा बन चुका है और हम इससे बखूबी वाकिफ हैं हमारे नज़दीक ये सारे जब इकतदार पे होते हैं तो जुल्म जबर की इंतहाओं को छू जाते हैं और जब इकतदार से बाहर होते हैं तो मसल कश्मीर का की माला जपने लगते हैं और लोगों को धोखा और फरेब में मुबला करके ये तसर देते हैं कि हम मसल कश्मीर के हल के लिए बड़े बेताब हैं और अपनी सरगर्मियाँ इसके लिए वक्फ कर रहे हैं ये सब कुछ धोखा और फरेब है इसमें कोई दयानत और सच्चाई नहीं होती है जो ये लोग कश्मीर के बारे में प्रोपिकंडा करते हैं सवाल नंबर सात हाउ आर यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह ताला के फजल एहसान से मैं ठीक हूं आपकी दुआएं और पूरी कौम की दुआएं और आप हजरात का पुरखलूस साथ इस मुकदस जदोजहद में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है अल्लाह की मदद और नुसरत के बाद सवाल नंबर आठ यू आर द सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंसड लीडर Why don't you move ahead for unification of Hurian? इस सवाल का मैंने जवाब दिया है पहले भी और आज के सवाल में भी सवाल नंबर नौ और फर्स्ट फर्स्ट गोल इज इस्लाम और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर गोइंग आउट ऑफ इस्लाम एंड शरिया Why do, why you do not give any program about this problem? बेटा मेरी पूरी इज्तमाही जिंदगी में मैंने कभी इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया है कि हमारी इनफरादी और इज्तमाही जिंदगी कुरान और उस व रसूलम के साय में गुजरनी चाहिए ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और बुनियादी प्रोग्राम रहा है और मैं पूरे यकीन और एतम के साथ ये बात कहूँगा कि जब तक हम कुरान और सुन्नत की तरफ रजू नहीं करेंगे जब तक हम कुरान और सुन्नत को सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन की हैसियत से तस्लीम नहीं करेंगे जब तक हम इस्लाम को कंप्लीट वे ऑफ लाइफ की हैसियत से तस्लीम नहीं करेंगे और जब तक हम कुरान और उस व रसूलम को मरकजी हिदायत तस्लीम करके अपनी इनफरादी और इज्तमाही जिंदगियाँ उन हिदायत के मुताबिक गुजारने की का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे न हमारी दुनिया बेहतर होगी और न हमारी आखरत हमारे लिए बाईस फलाह और बाईस नजात बनेगी रसुल पाक सुसम के एक हदीस आप सब जवान याद रखें नोट करके रखें आप सुस ने फरमाया है तरक तफीकुम अमरैन मेरी उम्मत के लोगों मैं तुम मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं लन तदिल्लू 
हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो जाओगे इन तमस्क तुम बिहिमा अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रखोगे किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल अल्लाह की किताब और रसुल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वह हसना पूरी मिलत आलमी सतह पर जिसकी तदाद एक अरब साठ करोड़ से ज्यादा है और सत्तर फीसद जराया रिसोर्स उनके कब्जे में है लेकिन आज जो उम्मत का और मिलत का हाल है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि वो कुरान और सुन्नत से इनफरादी और इज्तमाही सतह पे सियासी इल्मी माशी और माशरती सतह पे दूर हो चुके हैं वो मगरब की नक, मगरिब मगरब के नकाल बन चुके हैं और मगरब का फलसफा लादीन जमहूरीत कबूल कर चुके हैं और तफरी के दीन सियासत के कायल होकर वो खसारे और घाटे का सौदा कर चुके हैं और इसी के नतीजे में हम आज मिलत का ये खुसरान और मिलत की ये बरदर कुशी और मिलत की मजलूमियत माकूमियत और गुलामी और पसमानदगी का दिलखराश मंजर देख रहे हैं सवाल नंबर दस माय क्वेश्चन इज दैट यू आर नो फॉर यूर रिजिड स्टैंड ऑन कश्मीर इशू एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक आई एम ए डाई हार्ड फैन ऑफ यूर्स स्पेशली बिकॉज ऑफ यूर स्टैंड बट वाई डिड यू चेंज यूर स्टैंड regarding stone pelting please clear if you do not want to put it on your website you can mail the answer of this question to my email i would watch it mere bete maine is sawal ka pehle bhi jawab diya hai और आज भी मैं अर्ज करूंगा कि मैं जो कुछ मशवरा देता हूं अपनी मजलूम कौम को और खास तौर अपने जुगरगोशों को उसमें अवलिन अहमियत इफादियत और जरूरत मोमेंट की पेश नजर रखी जा रही है मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुकदम टारगेट और हदफ है और ये मोमेंट इसकी कामयाबी और इसका अपने मंतकी अंजाम तक अल्लाह की मदद से पहुंचाया जाना मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है और मैं अपनी जिंदगी इस मुकदस काज के लिए वक्त किए हुए हूं और मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूं कि अल्लाह ताला अपनी मदद और नुसरत से हमें मुस्तबिल करीब में भारत के फौजी तसलुत जबरी कब्जा और उनकी तहजीबी जारहियत से हमें नजात मिले और हमारी मजलूम कौम आजादी और एक आदलाना निज़ाम के साय तले इनफरादी और इज्तमाही जिंदगी गुजारने का मौका हासिल कर पाए अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो असल वरहमल वर्का